பேசுறது கேக்குதா கேக்குதுங்க சார் எனக்கு கேக்குது பரிமாண வாய்ப்பாடுகள் பார்த்திருப்போம் அன்னைக்கு கொஞ்சம் லேப்டாப் ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு போன்லயே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்போம் இன்னைக்கு அதனுடைய கண்டினியூஷன் என்னன்னு பாக்கலாம் புக்ஸ் எடுத்துக்கங்க அதுல பரிமாண வாய்ப்பாட்டின் பயன்கள் இருக்கும் பாருங்க பேஜ் எடுத்துக்கலாம் பேஜ் நம்பர் ஏதாவது சொல்றீங்களா எந்த பேஜ்ல இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் போய்க்கலாம் பரிமாணங்களின் பகுப்பாய்வுல நம்ம இந்த பரிமாண வாய்ப்பாடுகள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்போம் இதுக்கு அந்த ஃபார்மேட் வந்து எம்எல்டி அப்படின்னே நம்ம யூஸ் பண்ண சொல்லியிருப்போம் ஒரு நிமிஷம் நம்ம இது ஜாம்போர்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன் <coughs> பரிமாண வாய்ப்பாடுல நான் கொஞ்சம் டச் பண்ணிடுறேன் நீளம் நிறை அதுக்கப்புறம் காலம் ஸோ இதுக்கு நம்ம அழகுகள் சொல்லியிருப்போம் நீளம்னா சிம்பிள் வந்து மீட்டர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைக்கு வந்து கிலோகிராம் ஷார்ட் ஃபார்ம்ல நம்ம வந்து இப்படி எழுதுவோம் கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலத்துக்கு செகண்ட் அதாவது வினாடி அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம இந்த பரிமாண வாய்ப்பாடு எழுதும் போது மீட்டர் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து எல் தான் எழுதணும் நிறை அப்படின்னா கிலோகிராம் கிலோகிராமுக்கு நம்ம கேபிட்டல் எப்ப இருக்கு இதெல்லாமே கேபிட்டல் தான் எழுதணும் நீளத்துக்கு மீட்டர் அதுக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு எல் நிறைக்கு கிலோகிராம் அதுக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு கேபிட்டல் எம் காலத்துக்கு வினாடி அதற்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு வந்து கேபிட்டல் டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் கீழே நகர மாட்டேங்குது நீளத்துக்காக <laughs> ரெண்டாவது <laughs> 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 
அப்படிங்களா எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு வருதா கண்ணா இந்த பேஜ் ஆ இப்ப வருது இப்பதா வருது இப்பதா வருது ஓ சரி சரி ஆ அத அத இந்த கொஞ்சம் ஸ்லோவா வருதா இருக்கு ஆமா ஆமா அது என்ன தெரியல ஆம்பியருக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு கேபிட்டல் ஏன் எழுதிக்குவோம் ஆம்பியர் வந்துட்டாலே நம்ம வந்து ஏன் எழுதிக்குவோம் அதுக்கப்புறம் வெப்பநிலை வெப்பநிலையின் அழகு கெல்வின் அதனால அதுக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு யூஸ் பண்ண சொன்னா நான் கேபிட்டல் கேன்னு எழுதிக்குவோம் எம்எல்டி தான் ஜென்ரலா நம்ம யூஸ் பண்றது இன்கேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியதுல ஆம்பியர் வந்துருச்சுன்னா அது கேபிட்டல் ஏன்னு நீங்க போட்டுக்கலாம் வெப்பநிலைக்கு எழுதும் போது நீங்க கேபிட்டல் கேன்னு எழுதிக்கலாம் இதே வந்து பொருளின் அளவு அப்படின்னு அது எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிற பொருளின் அளவுக்கு மோல் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு நீங்க பரிமாண வாய்ப்பாடு நீங்க வந்து எம்ஓஎல் அப்படின்னு எழுதிட்டாலே போதும் புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ இந்த பரிமாண வாய்ப்பாடுகளை பயன்படுத்தி நான் இன்னைக்கு அதனுடைய அப்ளிகேஷன் அதாவது பயன்பாடுகள் என்னென்னன்னு பார்க்க போறேன் மொத்த பரிமாண வாய்ப்பாட்டுக்கு உங்களுடைய புக்ல மூணு பயன்பாடுகள் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க அந்த பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அது அந்த மூணு பயன்பாடையும் பார்த்துட்டு போய்க்கலாம் அப்புறம் அந்த சம்மு நம்ம எடுத்துக்கலாம் பேஜ் நம்பர் அநேகமா நாற்பதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் பாருங்க பரிமாண வாய்ப்பாடுகளின் பயன்பாடுகள் அநேகமா எல்லாத்தையும் இந்த புக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் விசிபிளாகுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு இயற்பியல் அளவு ஒன்றை ஒரு அழகிடும் முறையிலிருந்து மற்றொரு அழகிடும் முறைக்கு மாற்ற பயன்படுகிறது இப்ப நம்ம அழகிடும் முறைகள் பார்த்திருப்போம் என்னென்ன அழகிடும் முறைகள் இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு அதிகமா நம்ம யூஸ் பண்றது மெட்ரிக் முறைகள் தான் யூஸ் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க எழுதுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஒய்ட் போர்டு போய்க்கலாம் சிஜிஎஸ் முறை சிஜிஎஸ்னா சீனா சென்டிமீட்டர் ஜீனா கிராம் எஸ்னா வினாடி அதாவது செகண்ட் இது ஒரு அழகிடு முறை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ இது சிஸ்டமே இன்டர்நேஷ்னல் அதாவது பொதுவாக எல்லோராலும் ஒருமனதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு முறை இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அதாவது சர்வதேச அளவில் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இந்த எஸ்ஐ அழகிடு முறை இப்ப நம்ம அதிகமா பார்க்க போறது இதுதான் இதுக்கப்புறம் நம்ம எஃபிஎஸ் முறை பார்த்திருப்போம் எஃப்ங்கிறது ஃபூட்டு பிங்கிறது பவுண்டு எஸ்ங்கிறது செகண்டு இத மெட்ரிக் முறை அல்லன்னு பார்த்திருப்போம் இதை வந்து டென் பவர்ஸ்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது எஃபிஎஸ் இருக்குங்களா இத மெட்ரிக் முறைன்னு சொல்ல மாட்டோம் ஒரு எஸ்ஐ முறையோ ஒரு சிஜிஎஸ் முறையோ நான் மெட்ரிக் முறைன்னு சொல்லுவேன் இந்த எஸ்ஐ முறைகள்ல நான் என்ன எடுத்துக்க போறேன்னா நீளம்னு சொன்னாலே மீட்டர் தான் எடுத்துக்க போறேன் நிறைனு சொன்னா கிலோகிராம் தான் எடுத்து போறேன் காலம்னு சொன்னா செகண்ட் எடுத்துக்க போறேன் ஆனா இந்த சிஜிஎஸ்ல பாருங்க இந்த அமைப்பை பயன்படுத்தினவங்களுக்கு மீட்டர் என்னன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சென்டிமீட்டர் தான் கிலோகிராம்னா என்னன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் கிராம் தான் ஆனா எல்லாத்துக்கும் எந்த ஒரு அமைப்பா இருந்தாலும் சரி எஸ்ஐ முறையா இருந்தாலும் சரி சிஜிஎஸ் முறையா இருந்தாலும் சரி எம்கேஎஸ் முறையா இருந்தாலும் சரி எஸ்ஐ முறையா இருந்தாலும் சரி காலத்துக்கு வினாடி எஸ் தான் வருது இப்ப இந்த ஒரு அழகிடு முறையில இருந்து மற்றொரு அழகிடு முறைக்கு மாற்ற பயன்படுகிறது சொல்றாங்க இல்லைங்களா இத இப்ப இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு அழகிடு அழகு சிஜிஎஸ் முறையில இருந்துச்சுன்னா நாம இந்த பரிமாண வாய்ப்பாட்டை பயன்படுத்தி அதை எஸ்ஐ அழகிடு முறைக்கு மாத்திக்கலாம் எஸ்ஐ அழகிடு முறையில இருந்து சிஜிஎஸ்க்கு மாறணும்னாலும் மாத்திக்கலாம் இது ஒரு மெத்தடு இப்ப இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சமயம் நான் பார்க்க போறேன் அடுத்தது பாருங்க ரெண்டாவது பயன்பாடு என்னன்னு பாருங்க கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு பரிமாண முறைப்படி சரியா அப்படின்னு சோதிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் தெரியுமான்னு தெரியல நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுத பாருங்க கேஇ அதாவது கேஇனா இயக்க ஆற்றல் சொல்லு கைனெட்டிக் எனர்ஜி இதுக்கு ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ எம்வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் இந்த இருபுறமும் இதனுடைய அழகு சமம் அதனாலதான் இதை சமன்பாடுன்னு சொல்றோம் அப்ப இந்த சமன்பாடு பரிமாண முறைப்படி சரியா இப்ப சில பேர் இப்படி கொடுப்பாங்க மறந்து போய் நீங்க எழுதுறீங்க கேஇ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எம் வி கியூப்னு எழுதலாம் ஆனா உண்மையான சமன்பாடு ஒன் பை டூ எம் வி ஸ்கொயர் தான் ஆனா ஒன் பை டூ எம் வி கியூப்னு இருந்தா இந்த ரெண்டுல எந்த சமன்பாடு இயக்காற்றலுக்கு வரும் அப்படிங்கறத நான் சோதிச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னா 
அதுக்கு இந்த பரிமாண வாய்ப்பாட்டை பயன்படுத்திக்கலாம் ஒண்ணு அடுத்தது பாருங்க மூணாவது வெவ்வேறு இயற்பியல் அளவிடும் முறைகள் இருக்கு வெவ்வேறு இயற்பியல் அளவுகள் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு என்ன சொல்றேன் பாரு ஒரே நிமிஷம் இதெல்லாம் நம்ம அழிச்சுக்கலாம் இத வந்து நம்ம அந்த ஒயிட் போர்டுக்கு போய் அதனால இத புக் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இந்த பேஜ்ல எடுத்துக்கிறேன் வெவ்வேறு அளவு இயற்பியல் அளவுகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பினை பெற பயன்படுகிறது அது என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் பாருங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு பொருள் ஒன்றின் இயக்க ஆற்றலானது அந்த பொருளினுடைய நிறைக்கு நேர்த்தகவல் இருக்குது இந்த பாருங்க இந்த சிம்பிள் பேரு நேர்த்தகவன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா நிறை மாறும் போதெல்லாம் இயக்க ஆற்றல் மாறும் அதுக்கப்புறம் திசை வேகத்துக்கு நேர்த்தகவுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்ப திசை வேகம் மாறும் பொழுதும் இயக்க ஆற்றல் மாறும் இப்ப இதுதான் நிறைக்கான ஒரு தொடர்பு திசை வேகத்துக்கான ஒரு தொடர்பு இது யாரு கூட தொடர்பு படுத்திக்கிறாங்க இயக்க ஆற்றலுடன் தொடர்பு படுத்திக்கிறாங்க இப்ப எனக்கு இதை வந்து ஒரு சமன்பாடு வடிவில் எழுதணும் அப்ப எப்படி எழுதுவீங்க கே இ ஈக்குவல் டு எம்பின்னு எழுதலாமா தப்பு அப்படி வரவே வராது அப்ப கே இ ஈக்குவல் டு எம் வி ஸ்கூல் எழுதலாமா இப்ப வரும் ஆனா இதுக்கு முன்னால இந்த ஈக்குவல் இந்த நேர்த்தகவுங்கிற ஒரு சிம்பிள் எடுத்துட்டீங்கன்னா பாருங்க இப்ப கே இ அப்படின்னு இந்த சமன்பாட்டு வடிவில் எடுக்கிறோம் அப்ப இதுக்கு முன்னால நேர்த்தகவு இருந்துச்சு அப்ப இந்த பக்கத்துல ஒரு மாறாத மதிப்பு இருக்கு அந்த மாறாத மதிப்பு வேணா நம்ம இப்பத்துக்கு சீன் வச்சுக்கலாம் சீனா கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்னா மாறிலின்னு சொல்லலாம் இந்த மாறிலி இன்ட்டு எம் இருக்கு வி இருக்கு எம்வின்னு எழுதிக்கலாமா எம் வி ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாமா எம் வி கியூப்னு எழுதிக்கலாமாங்கிறது நமக்கு தெரியாது அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சமன்பாட்டை வடிவமைக்கிறதுக்கு அதாவது இயக்க ஆற்றலுக்கும் நிறைக்கும் திசை வேகத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன அப்படிங்கிற அந்த தொடர்பை பெறுவதற்கு நீங்க இந்த பரிமாண வாய்ப்பாட்டை பயன்படுத்திக்கலாம் அதுல நம்ம பார்க்க போறதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது பாருங்க இவங்க ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க நம்ம இதை வந்து அதுல பார்க்க போறோம் என்னன்னு பார்க்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்க இந்த சம் மட்டும் நோட் பண்ணுங்க முதல் பயன்பாட்டுக்கான ஒரு சம் கொடுத்துருக்கிறாங்க பரிமாணங்கள் முறையில் எழுவத்தாறு சென்டிமீட்டர் பாதரச அழுத்தத்தை நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் என்ற அழகிற்கு மாத்துனா என்ன மதிப்பு வரும் கேட்கிறாங்க அழுத்தம் சொல்றாங்க பரிமாணங்கள் முறையில் எழுபத்தாறு சென்டிமீட்டர் பாதரச அழுத்தத்தை நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் என்ற அழகிற்கு மாற்றுங்க பாருங்க சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க இது வந்து சிஜிஎஸ் முறை ஆனா நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கேட்கறாங்க மீட்டர்ங்கிறத நம்ம வந்து சிஜிஎஸ்ல பயன்படுத்த மாட்டோம் எதுல பயன்படுத்துவோம் எஸ்ஐ முறையில பயன்படுத்துறோம் அப்போ சிஜிஎஸ் முறையில இருந்து எஸ்ஐ முறைக்கு மாற்ற சொல்றாங்க அப்ப அழுத்தத்தின் மதிப்பு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் அதுல பாருங்க இப்ப நான் வந்து ஒயிட் போர்டில் நடத்திக்கலாம் ஆ சேர் இப்ப பாருங்க கொஸ்டின் என்ன சொல்லிட்டாங்க கொஸ்டின் படிக்கிறீங்களா எழுபத்தாறு சென்டிமீட்டர் என்ன சொல்லிருக்காங்க எழுபத்தாறு சென்டிமீட்டர் பாதரச அழுத்தத்தை அழுத்தம் அப்படின்னு சொன்னா இருக்கு இதை ஏழாம் பாடத்துல படிப்பீங்க அழுத்தம் வேணா எழுதுற பிங்கிறது அழுத்தம் இத நீங்க நயன்த்லயும் படிச்சிருப்பீங்க அழுத்தத்தை என்னன்னு எழுதலாம் பாருங்க உயரம் இன்ட்டு அடர்த்தி பாதரசம்னா பாதரசத்தோட அடர்த்தி யூஸ் பண்ண போறோம் உயரம்னா ஹெச் ரோ அந்த சிம்பிள் பேர் ரோ ரோனா அடர்த்தி ஜீனா ஈர்ப்பு முடுக்கம்னு சொல்லலாம் ஜீனா ஈர்ப்பு முடுக்கம் அப்படின்னு எழுதலாம் இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ நல்லா கவனிங்க முதல் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு அழகிடு முறையிலிருந்து இன்னொரு அழகிடு முறைக்கு மாத்த சொல்றாங்க அப்ப இந்த அழகிடு முறை ஒரு அழகிடு முறையிலிருந்து இன்னொரு அழகிடு முறைன்னு என்ன இருக்கு ஏற்கனவே இருந்த அழகிடு முறை என்ன இருக்கு சிஜிஎஸ் முறையில இருக்குது ஆனா இப்ப எந்த அழகிடு முறைக்கு மாத்த சொல்றாங்க நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயருங்கிறது எதுல வரும் எஸ்ஐ முறையில வரும் அப்போ சிஜிஎஸ் முறையில இருக்கிற ஒண்ண எஸ்ஐ முறைக்கு மாத்தினா அதனுடைய மதிப்பு என்ன அதனுடைய அழகு என்னவா இருக்கும் 
அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ இதுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு நல்லா கேவனிங்க ஒரு அலைகிடு முறையிலிருந்து இன்னொரு அலைகிடு முறைக்கு நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னாலே அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு சொன்னால் பாருங்க இங்கே எழுதுகிறேன் என் ஒன் யு ஒன் ஈக்குவல் டு என் டூ யு டூ என் ஒன்னுங்கிறது இப்போ நான் வந்து பாருங்க இந்த இடத்துல சிஜிஎஸ்ன்னு எழுதிக்கிறேன் இந்த இடத்துல எஸ்ஐன்னு எழுதிக்கிறேன் இப்போ நான் அழுத்தத்தை பற்றி பேசுகிறேன் அப்போ சிஜிஎஸில் அழுத்தத்தை என் ஒன் அழுத்தத்தினுடைய மதிப்பை என் ஒன்று வச்சுக்க போகிறேன் அந்த அழுத்தத்தின் அழகை யூ ஒன்று வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ எதுக்கு மாற்ற சொல்கிறாங்க எஸ்ஐக்கு மாற்ற சொல்கிறாங்க அப்போ எஸ்ஐல அழுத்தத்தினுடைய அளவு மாறி இருக்கும் சிஜிஎஸ்ல அழுத்தத்தின் அளவு என் ஒன் எஸ்ஐ முறையில அழுத்தத்தின் மதிப்பு வந்து என் டூன்னு வச்சுக்கிறேன் சிஜிஎஸ் மெத்தட்ல அதாவது நம்ம அங்கே ஃபுல்லாவே சென்டிமீட்டர் கிராமு செகண்ட் தான் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்போ இந்த யூ ஒன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டா சிஜிஎஸ்ல அழுத்தத்தினுடைய அழகுன்னு வச்சுக்கலாம் யூ டூங்கிறது என்னன்னு வச்சுக்க போறேன்னா எஸ்ஐ முறையில அழுத்தத்தினுடைய அழகுன்னு வச்சுக்க போறேன் இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற பாருங்க உங்களுக்கு என் ஒன் யூ ஒன்னை பத்தி புரியலனா பாருங்க ஜி ஈக்குவல் டு ஜிங்கிறது பாருங்க இந்த ஜி இந்த ஜி குழப்பிக்கூட வேணா அது வேணா ஜி குழப்பிக்குமா இருந்தா நான் இப்படி மாத்திக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு மாறிலி வேணுமே சரி பாருங்க ரோ ஈக்குவல் டு ரோங்கிறது அடர்த்தி யாருடைய அடர்த்தி பாதரசத்தின் அடர்த்தி பதிமூணாயிரத்தி அறநூறு கிலோகிராம் மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இதுல இதுதான் அளவீடு எது ரோ இந்த பதிமூணாயிரத்தி அறநூறுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மதிப்புக்கு பேர் எண் இந்த கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு பேர் யூ அப்ப இந்த என் யூ எடுத்துட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மாறிலின்னு வச்சுக்கலாம் புக்ல உங்களுக்கு அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க என் யூ ஈக்குவல் டு மாறிலி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப புரியுதுங்களா எண்ணுங்கிறது நம்பர் என் மதிப்பு யூங்கிறது அழகு அப்போ அடுத்த பேஜ் போய்க்கலாம் பாருங்க இப்ப சிம்பிளா ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா என் ஒன் யூ ஒன் ஈக்குவல் டு என் டூ யூ டூ செகண்ட் பேஜ் நான் மாத்திட்டேன் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிறதுக்கு ஒரு சில வினாடி ஆகலாம் அப்ப பாருங்க இந்த என் ஒன் யூ ஒன் என் டூ யூ டூ தான் எடுத்துக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட்டு சிம்பிளா இங்க சைட்ல எழுதிக்கிறேன் சிஜிஎஸ் முறையிலிருந்து எஸ்ஐ முறைக்கு மாத்த போறோம் சரிங்களா கன்வர்ஷன் சிஜிஎஸ் முறையிலிருந்து எஸ்ஐ முறைக்கு நான் மாத்த போறோம் எதை அழுத்தத்தை அதுக்கு முதல்ல என்ன தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தெரியுங்களா அழுத்தத்தினுடைய பரிமாண வாய்ப்பாடு யாருக்காவது தெரியுமா அழுத்தத்தின் பரிமாண வாய்ப்பாடு போன கிளாஸ்ல நம்ம இதெல்லாம் சொல்லியிருப்போம் அழுத்தம் சொன்னாலே நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன் விசை பை பரப்பு அப்படின்னு சொல்லும் சமயம் எழுதுறது தெரியுதா அழுத்தம்னா விசை பை பரப்பு பாருங்க நடத்துறத புக் எடுக்கிற மாதிரி நடத்தல நான் வந்து என்னுடைய வேலை நடத்துறேன் ஆனா புக் எடுக்கிற ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம் சரிங்களா இது வந்து நீங்க எப்படி கேட்டாலும் நீங்க எழுதணும் அதுக்காக நடத்திட்டு இருக்கிறேன் விசைக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதுவீங்க ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல எழுதுவோம் அது அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் இதோட பை பரப்பு பரப்புன்னு சொன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் பரப்புன்னு சொன்னோம்னா மீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் அப்போ மீட்டர் ஸ்கொயர்னா எல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இப்ப சொல்லுங்க அழுத்தத்துக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு என்ன எம் எல் ஸ்கொயர் மேல போயிருமா இல்லாட்டி இப்படி அடிச்சுக்கலாம் பாருங்க இந்த எல்லையும் இந்த ஸ்கொயரையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்ப எல் மேல போயிருமா அப்ப எல் பவர் மைனஸ் ஒன்னு எழுதிக்கலாம் மிச்சம் இருக்கிறது டி பவர் மைனஸ் டூ இதுதான் அழுத்தத்துக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் புரியுதுங்களா எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ இப்போ என்ன பண்ண போறோம் ஒரு அலைகிடு முறையில இருந்து இன்னொரு அலைகிடு முறைக்கு மாத்திரம் என் ஒன்னுங்கிறது என்னது பி ஒன் வச்சுக்க போறோம் சரிங்களா யூ ஒன்னுங்கிற என்னது எனக்கு அளவீடு என்னன்னு தெரியல அதனால நான் என்ன எழுதிக்கிறேன் பாருங்க இப்படி எழுதிக்கிறேன் எம் ஒன் ஏ அப்படின்னு எழுதுறேன் எம் ஒன் ஏ அடுத்தது எல் எழுதணுமா எல் ஒன் பி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் பாருங்க எம் ஒன் ஏன்னு எழுதிக்கிறேன் பவர் என்னன்னு தெரியாது 
என்ன போட போறேன்னு தெரியாது இதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் எம் எல் டி இந்த ஃபார்மேட்ல நான் எழுத போறேன் பி ஒன்னுங்கிறது என்னன்னு கேட்டா அழுத்தத்தினுடைய மதிப்பு எங்க சிஜிஎஸ்ல எம் ஒன் பவர் ஏ எல் ஒன் பவர் பி அதுக்கப்புறம் டி ஒன் பவர் சி இது என்னன்னு கேட்டா சிஜிஎஸ்ல அழுத்தத்தினுடைய பரிமாண வாய்ப்பாடுன்னு சொல்றோம் இப்ப இதையே நான் எங்க மாத்த போறேன் எஸ்ஐ முறையில மாத்த போறேன் பி டூ எஸ்ஐ முறையில அழுத்தத்தினுடைய மதிப்பு என்ன பி டூ அதனுடைய பரிமாண வாய்ப்பாடு அதெல்லாம் இப்பதான் கண்டுபிடிக்க போறேன் எம் டூ பவர் ஏ எல் டூ பவர் பி டி டூ பவர் சி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா தமிழ் அது அதை புரியலாம் கேளு எங்க புரியலையோ அங்க கேட்டுருங்க நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் புரியாம உட்காந்துருக்காதீங்க சார் இந்த லைன் எனக்கு புரியலைன்னா கேளுங்க சொல்றேன் என் ஒன் யூ ஒன் பாரு இந்த ஃபார்மேட்ல எழுதிக்கிறேன் என் ஒன் யூ ஒன் ஈக்குவல் டு என் டூ யூ டூ என் ஒன்னுங்கிறது இந்த பி ஒன் U1 ஒன்னுங்கிறது இந்த எம் ஒன் எல் ஒன் டி ஒன் ஆனா இப்ப ஏக்கு என்ன போடுது பிக்கு என்ன போடுது சிக்கு என்ன போடுதுன்னு தெரியல நான் இப்பதான் பாக்க போறேன் நான் இதை உங்களுக்கு நடத்துறேன் அடுத்தது பாருங்க என் டூங்கிறது பி டூன்னு சொல்லலாம் யூ டூங்கிறது இந்த எம் டூ பவர் ஏ எல் டூ பவர் பி டி டூ பவர் சி அப்படின்னு வச்சுக்க போறோம் இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சிஜிஎஸ் முறையில இருந்து எஸ்ஐ முறைக்கு மாத்தணும் அப்ப இந்த பி டூவோட மதிப்ப எனக்கு என்னென்ன தெரியும் பி ஒன் தெரியும் எம் ஒன் எல் ஒன் டி ஒன் எம் டூ எல் டூ டி டூ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சுக்குவேன் ஆனா எனக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த பி டூவோட மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அப்போ முதல்ல சிஜிஎஸ்ல இந்த பி ஒன்னுடைய மதிப்பை நான் எழுதணும் எவ்வளோன்னு எனக்கு தெரியாது இப்பதான் கண்டுபிடிக்க போறேன் பி ஒன்னா என்னன்னு சொன்னா ஃபார்முலா பொதுவா ஹெச் ரோ ஜி ஹெச்ங்கிறது எழுவத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் எழுவத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆகும் புரிஞ்சுக்கணும்ரூ அதாவது பெர் மீட்டர் கியூப் நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன் ஆனா பாருங்க சிஜிஎஸ் முறையில் எனக்கு கிலோகிராம் வரக்கூடாது கிராம தான் வரணும் மீட்டர்னு வரக்கூடாது சென்டிமீட்டர் தான் வரணும் அப்ப இதை மாத்த போறேன் எப்படி மாத்தணும் பாருங்க ரோ ஈக்குவல் டு பதிமூணாயிரத்தி அறநூறு எழுதிட்டோமா இப்போ கிலோவை டென் பவர் த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் கிலோவை எப்படி எழுதிக்கலாங்க டென் பவர் த்ரீ அடுத்தது கிராம் அப்படியே எழுதிக்கங்க மீட்டரை சைட்ல எழுதுறேன் ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிறது நூறு சென்டிமீட்டர் எனக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு மீட்டர் நூறு சென்டிமீட்டர் ஆனா எனக்கு இப்ப மீட்டர் வேண்டாம் எனக்கு சென்டிமீட்டர்ல தான் வேணும் அப்ப பாருங்க பிராக்கெட்ல எழுதுறேன் மீட்டருக்கு பதுவா நான் நூறு சென்டிமீட்டர் எழுதுறேன் பவர் மைனஸ் மூணு பாருங்க இது எப்படி வந்துச்சு புக்ல ஒரே லைன்ல முடிச்சிருப்பாங்க பதிமூணாயிரத்தி அறநூறு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு மூணு இங்க பாருங்க நூறுன்னா பத்தின் அடுக்கு ரெண்டுன்னு எழுதலாமா எல்லாத்துக்கும் புரியுதா நூறுன்னா பத்தின் அடுக்கு ரெண்டு அப்போ இங்க என்ன இருக்கு நூறு கியூபு அதாவது பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்ப பாருங்க நூறுனா பத்தின் அடுக்கு ரெண்டு பத்தின் அடுக்கு ரெண்டு நான் கியூப் பண்றேன் அப்படின்னா பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் ஆறுநூறு சரிங்களா இப்ப யூனிட் பாருங்க கிராம்னு இருக்குது அதே சென்டிமீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு மாறிடுச்சு பாருங்க கிலோகிராம் இருந்தது கிராம்னு மாறிடுச்சு மீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ இருந்தது சென்டிமீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ மாறிடுச்சு இப்ப இதை கொஞ்சம் மாத்தி எழுதணுமா பாருங்க பத்தின் அடுக்கு மூணு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் ஆறு என்ன எழுதிக்கலாங்க பதிமூணாயிரத்தி அறுநூறு இன்ட்டு அடிமானம் ஒரே மாதிரி இருந்தா அடுக்க கூட்டுறோம் பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் மூணு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூபு இப்படியும் எழுதிக்கலாம் இல்ல இந்த டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ நான் கேன்சல் பண்ணணும் சார் என்ன பண்ணலாம் பாருங்க மூணு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வச்சுட்டேன் இத பதிமூணாயிரத்தி அறநூற பதிமூணு புள்ளி ஆறுன்னு எழுதிட்டேன் எப்படி இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ இந்த ஆறு மூணு ஸ்தானம் முன்னாடி தள்ளி புள்ளி வச்சுட்டேன் அப்ப இப்படி போயிடும் அதாவது இப்படி இருந்திருக்குது இப்படி இருந்திருக்கு இப்போ இப்படி நான் எழுதிட்டேன்னா மூணு ஸ்தானம் தள்ளி முன்னால புள்ளி வச்சேன்னா அப்ப டென் பவர் த்ரீ 
ஆல்ரெடி என்ன இருந்ததுங்க டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இதையும் இதையும் இப்ப கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அப்ப உங்க புக்ல பாருங்க இப்படித்தான் இருக்கும் பதிமூணு புள்ளி ஆறு கிராம் சென்டிமீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ இப்ப ரோ இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல பதிமூணு புள்ளி ஆறுன்னு எழுதணும் நம்ம புரியுதா நான் சொல்றது எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுதா ஹெச்ங்கிறது எழுபத்தாறு சென்டிமீட்டர் அவங்க சென்டிமீட்டர்லயே கொடுத்துட்டாங்க அதனால பிரச்சனை இல்லை பட் ரோங்கிறது அடர்த்தி இதை நீங்க ஞாபகம் தான் வச்சுக்கணும் பதிமூணாயிரத்து அறுநூறு கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் அப்படிங்கறத நீங்க தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதை நான் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூபுக்கு மாத்தி இருக்கிறேன் அடுத்தது பாருங்க ஜி வேற மாத்தணும் இங்க நான் ஓரத்துல எழுதுறேன் ஜியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஒன்பது புள்ளி எட்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஈர்ப்பு முடுக்கும் பாருங்க இப்போ இருக்கும் ஆனா இப்ப எனக்கு என்ன வேணும் மீட்டர் வேண்டாம் சிஜிஎஸ்ல எழுதணுமா சென்டிமீட்டர்ல எழுத போறேன் அப்போ ஒன்பது புள்ளி எட்டு மீட்டர் எப்படி எழுதலாம் பாருங்க நூறு சென்டிமீட்டர்னு எழுதிட்டேன் செகண்ட் பிரச்சனையே இல்லை எந்த அலைகிடு முறையிலையும் வினாடிக்கு செகண்டே தான் இருக்குது அது வந்து எஸ்ஐ எஃபிஎஸ் சிஜிஎஸ் எம்கேஎஸ் எல்லாத்துலேயுமே வினாடினாலே செகண்ட் தான் அதனால அதில் எந்த மாற்றம் பண்ண வேண்டாம் இப்போ பாருங்க ஒன்பது புள்ளி எட்டு நூறால் பெருக்குனா எவ்வளோ வரும்னு யாருக்காக தெரியுமா ஒன்பது புள்ளி எட்டை நூறால் பெருக்குறோம் எவ்வளோ வரும் ஏதாவது கேல்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க நூறால் பெருக்குறோம் யாருக்கு தெரியலையா ஒன்பது புள்ளி எட்டாயிரம் எவ்வளவுமா ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூறு ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூறு எப்படி வரும் எண்பதா சார் என்னங்க தொள்ளாயிரத்தி எண்பதா சார் தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அப்படின்னு வரும் புள்ளி வச்சிருக்க பாருங்க தொண்ணூத்தி எட்டு நூறால பெருக்குனா தான் ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூறு நான் ஒன்பது புள்ளி எட்டு தான் பெருக்க சொல்றேன் அப்ப தொள்ளாயிரத்தி எண்பது சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் மாறிடுச்சு பாருங்க சிஜிஎஸ்ல எல்லாமே மாறி போச்சு இப்போ அடுத்த பேஜ் போயிடுறேன் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்ப பாருங்க பி ஒன் மதிப்பு பாருங்க என்னென்ன ஃபர்ஸ்ட் எழுபத்தி ஆறு அப்புறம் பதிமூணு புள்ளி ஆறு அதுக்கப்புறம் தொள்ளாயிரத்தி எண்பது இப்ப இதோட அழகு எல்லாம் பாருங்க சென்டிமீட்டர் இதோட அழக பாருங்க என்ன வரும் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் அப்படின்னா கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ இதோட அழகு பாருங்க மீட்டர் பர் செகண்டா பர் செகண்ட் ஸ்கொயரா அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் வரும் இப்ப பாருங்க கிராம்னு தனியா எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நிறைய தான் எழுத போறோம் கிராம் அப்புறம் பாருங்க இங்க ஒரு சென்டிமீட்டர் இங்க ஒரு சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இங்க ஒரு சென்டிமீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து பாருங்க செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதி இதுதான் அழகு அப்ப பி ஒன்னோட மதிப்பு எழுபத்தி ஆறு இன்ட்டு பதிமூணு புள்ளி ஆறு இன்ட்டு தொள்ளாயிரத்தி எண்பது இன்ட்டு இதை என்னன்னு எழுதுறேன் தெரியுங்களா கிராமு பெர் சென்டிமீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர அழுத்தத்தினுடைய அழகு நீங்க என்னன்னு எழுதுவீங்க அழுத்தத்தின் அழகு இதே அங்க எழுதிருந்தீங்கன்னா எப்படி எழுதிருப்பீங்க தெரியுமா கிலோகிராம் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் செகண்ட் ஸ்கொயர் எழுதிருப்பீங்க கிலோகிராம் பர் மீட்டர் செகண்ட் ஸ்கொயர் எழுதிருப்பீங்க அதுக்கு சமமா தான் நான் என்ன எழுதுவேன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் என்ன எழுதிருப்பீங்க நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்ப பாருங்க கிலோகிராம் இருக்க வேண்டிய இடத்துல கிராம் இருக்கு மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல சென்டிமீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் இருக்கு செகண்ட் ஸ்கொயர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல அதே தான் இருக்கு எஸ் பவர் மைனஸ் டூ இருக்கு அப்படின்னா சார் இதுக்கு ஈக்குவலா நீங்க இதை மாத்திட்டீங்க அப்ப நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஈக்குவலா ஏதாவது புதுசா கண்டுபிடிச்சிருக்கணுமல்ல அப்படின்னா அது சிம்பிள் நியூட்டனுக்கு பொதுவா எஸ்ஐல அதுக்கு பேரு டைன் நியூட்டன் சொல்ற பிள்ளைகள் எஸ்ஐல தான் அதுக்கு பேரு நியூட்டன் சிஜிஎஸ்ல சொல்லணும்னா அதுக்கு பேரு டைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ நீங்க என்ன எழுதிக்கலாம் சென்டிமீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ எழுதலாம் இதுதான் டைன் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் 
நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரை சிஜிஎஸ்ல அழக மாத்தணும்னா டைன் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் மாத்திக்கலாம் அப்ப இப்பதான் பாருங்க பி ஒன் இப்பதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இப்போ நான் வந்து ஒரிஜினல் ஃபார்முலாக்கு போறேன் எந்த ஃபார்முலா ஒரிஜினல் ஃபார்முலா பாருங்க அதாவது பி ஒன் எம் ஒன் பவர் ஏ எல் ஒன் பவர் பி டி ஒன் பவர் சி இது சிஜிஎஸ் இப்போ எஸ் ஐ எழுத போற பி டூ இன்ட்டு எம் டூ பவர் ஏ எல் டூ பவர் பி டி டூ பவர் சி இது வந்து எஸ் ஐல ஆனா எனக்கு பி ஒன் தெரிஞ்சிருச்சு இப்பதான் பார்த்தோம் ஆனா எனக்கு பி டூ ஓட மதிப்பு தெரியாது அதை கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப பி டூ ஈக்குவல் டு பி ஒன் இன்ட்டு பாருங்க இது எப்படி எழுதுறோம் பாருங்க எம் ஒன் டிவைட் பை பாருங்க இந்த எம் டூ பவர் ஏ எல் டூ பவர் பி டி டூ பவர் சி அப்படியே கொண்டு இது கீழே எழுத போறோம் அதனால எம் எல்லாம் ஒரு பக்கம் எழுதுற அப்ப எம் ஒன் பை எம் டூ பவர் ரெண்டுக்கு பவர் பாருங்க ஏ அப்படியே எழுதிட்டேன் பாருங்க உங்க புக்ல எழுதுற மாதிரி வந்துருச்சு பாருங்க பி டூ மட்டும்தான் வேணும் பி ஒன் இங்க வச்சுட்டேன் இப்ப எம் ஒன் பவர் ஏக்கு கீழே எம் டூ பவர் ஏவை கொண்டு வர போறேன் அதனால எம் ஒன் பை எம் டூ பவர் காமனா எழுதிட்டேன் அடுத்தது பாருங்க எல் ஒன் டிவைட் பை எல் டூ பவர் என்ன வருங்க பி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்து பாருங்க டி ஒன் டிவைட் பை டி டூ பவர் என்னன்னு எழுதிக்கலாங்க ரெண்டுத்துக்கு பவர் சி இப்போ மதிப்புகளை எழுத போறோம் என்ன மதிப்பு எழுத போறோம் ஒன்னு எழுதுனா சிஜிஎஸ் ரெண்டுன்னு எழுதுறது எல்லாம் எஸ்ஐ அப்ப பாருங்க என்னன்னு எழுத போறோம் எம் ஒன் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம் ஒன் கிராம் எம் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் கிராம் எம் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோகிராம் எழுதலாம் நிறைங்கிறது சிஜிஎஸ்ல ஒன் கிராம் எடுத்துக்க போறேன் எஸ்ஐல ஒன் கிலோகிராம் எடுத்துக்க போறேன் எல் ஒன்னுங்கிறத சிஜிஎஸ்ல ஒன் சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்க போறேன் எல் டூங்கிறது எஸ்ஐல அதை ஒன் மீட்டர் எடுத்துக்க போறேன் டி ஒன் அப்படிங்கிறத சிஜிஎஸ்ல ஒன் செகண்ட் எடுத்துக்க போறேன் டி டூ அப்படிங்கிறத எஸ்ஐல அதையும் ஒன் செகண்ட் தான் எடுத்துக்க போறேன் இப்போ நான் இதுக்கு முன்னால அழுத்தத்துக்குன்னு ஒரு பரிமாண வாய்ப்பாடு எழுதுனேன் யாருக்காவது அது ஞாபகம் இருக்குதா அழுத்தத்துக்குன்னு ஒரு பரிமாண வாய்ப்பாடு பாரு <laughs> C இத அந்த m கூட கம்பேர் பண்ற m l t கூட கம்பேர் பண்ற அப்ப இங்க a இருக்குது அங்க m பவர் என்ன இருக்குது 1 அதனால a 1 l1 l2 b ன்னு இருக்குது பவர் b ன்னு இருக்குது அப்ப அங்க l க்கு என்ன பவர் இருக்குது பாருங்க -1 -2 வெரி குட் அடுத்து t1 t2 என்ன இப்ப அடுத்துதுக்கு தான் எழுதுறோம் அந்த அடுத்துதுக்கு முன்னால பரிமாண வாய்ப்பு எழுதுனது இந்த abc ஓட மதிப்பு எழுதுறதுக்காக தான் இப்போ சியோட மதிப்பு என்னன்னு பாருங்க சாமி பியோட மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு வராது மைனஸ் ஒன் சார் மைனஸ் ஒன்னு ஒரே நிமிஷம் அழிச்சுக்கலாமா மைனஸ் ஒன்னு சிக்கு என்ன வருதுலாம் டி பவர் என்ன வருதுங்க மதிப்பு தெரிஞ்சு போயிடும் ஈக்குவல் டு பி ஒன்னோட மதிப்பு என்ன இதுக்கு முன்னால போட்டிருந்தா எழுபத்தி ஆறு இன்ட்டு பதிமூணு புள்ளி ஆறு இன்ட்டு தொள்ளாயிரத்தி எண்பது இன்ட்டு யூனிட் எழுதுற இடத்துல பாருங்க எம் ஒன் எம் ஒன்ங்கிறது ஒன் கிராம் எம் டூங்கிறது 
பாருங்க <laughs> 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 பாரு <laughs> 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 1 கிலோகிராம் انا இப்படி எழுத போறேன் எப்படி 1000 கிராம் எழுதற கரெக்ட்டா 1 கிராம் டிவைடட் பை 1000 கிராம் பவர் 1 சென்டிமீட்டர்னா 10 பவர் -2 மீட்டர்னு அர்த்தம் தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் சென்டினா 10 பவர் -2 டிவைடட் பை 1 மீட்டர் இதனுடைய பவர் -1 அடுத்து பாருங்க 1 செகண்ட் ஐ 1 செகண்ட் ஐ டிவைட் பண்ணீங்கனா 1 ஆதனுடைய பவர் -2 அப்ப இங்க பாருங்க 1.012 இந்த 10 நடுக்கு 6 இந்த கிராமையும் இந்த கிராமையும் அடிச்சிரலாம் இந்த மீட்டரையும் இந்த மீட்டரையும் அடிச்சிரலாம் இப்போ என்ன இருக்கு பாருங்க கீழ 10 நடுக்கு 3 இருக்குது இது மேல போச்சுனா என்ன ஆகும் தெரியுமா உங்களுக்கு ஒன்னு ஒன்னு பவர் என்ன போட்டாலும் ஒண்ணுதான் வரும் ஆமாவா இல்லையா ஒன்னு பவர் ஒண்ணு ஒண்ணுதான் ஒன்னு பவர் ரெண்டு ஒண்ணுதான் ஒண்ணு பவர் மைனஸ் ஒண்ணு ஒண்ணுதான் இப்ப ஒன்னு பவர் என்ன போட்டாலுமே ஒண்ணுதான் வரும் ஈஸியா இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ இதை அப்படியே கம்பைன் பண்ணி எழுத போறோம் என்னென்ன அப்படின்னு பாருங்க அதாவது பத்து நடுக்கு சரிங்க எழுதிக்கலாம் ஒன்னு புள்ளி ஜீரோ ஒன்னு ரெண்டு मीटर பாருங்க 
Und அடிமான மாத்தியாச்சுதான் ஒரு அலைகிடு முறையிலிருந்து இன்னொரு அலைகிடு முறைக்கு மாத்திட்டோம் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் நான் எழுத போறேன் நீங்க தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறீங்க நான் சொல்ல சொல்ல என் கூட நீங்களும் வந்து சொல்லிட்டே இருக்க போறீங்க பாக்கலாமா ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாத்துலாமா கொஸ்டின் படிங்க எடுத்துக்காட்டு ஒண்ணு புள்ளி ஒண்ணு மூணு பாருங்க கொஸ்டின் யாராவது அப்படியே படிங்க என்ன <laughs> 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 அந்த மைனஸ்க்கு பதவா இந்த பர் அப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்ப என்னன்னு தெரியுமா நியூட்டன் இது பிளஸ்ல தான் இருக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் எழுதாம கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் டூ வந்து எப்படி படிக்கிறது தெரியுமா நான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கேன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கிலோகிராம் ஸ்கொயர் மைனஸ் சொல்ல வேண்டாம் பர் கிலோகிராம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்ப இதை எப்படி படிப்பீங்க இது எப்படி படிப்பீங்க என்ன <laughs> 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 வந்தாலும் ஒரே தடவை தான் பேர் யூஸ் பண்ணணும் முதல்ல பாசிட்டிவ் எல்லாம் சொல்லிடணும் அப்புறம் நெகட்டிவ் எல்லாம் ஒரு தடவை சொல்லணும் பட் எல்லா நெகட்டிவுக்கும் சேர்ந்து ஒரே தடவை தான் பேர் அப்ப இதை நான் எப்படி படிக்கிறேன் பாருங்க நியூட்டன் பேர் செகண்ட் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா நியூட்டன் பேர் செகண்ட் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு படிச்சுக்கலாம் புரியுதா இப்ப இதை எப்படி படிப்பீங்க இதை எப்படி படிப்பீங்க சொல்லுங்க என்ன சொல்லி பாருங்க எஸ்ஐ முறையில் ஈர்ப்பியல் மாறலியின் மதிப்பு எவ்வளவு கொடுத்தாங்க பாருங்க ஜி எஸ்ஐனுடைய மதிப்ப ஆறு புள்ளி ஆறு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் பதினொன்னு நியூட்டன் 
meter square per kilogram square ah apdi irukku idha cgs la kekkranga g cgs la idanudaiya madhippu enna nu kekkranga simple ah kuduthanga kanupidikana appo modala namakku enna theriyuna paarenga g cgs sorry cgs la sa dhaan kuduthukranga g sa எதுக்கு மாத்த சொல்றான்னு கேட்டா ஜி சிஜிஎஸ் ல இருக்கணும் இந்த மெத்தடுக்கு மாத்த சொல்றாங்க அப்படின்னா நமக்கு சிம்பிளா எழுதலாம் என்னது என் ஒன் யு ஒன் ஈக்வல் டு என் டூ யூ டூ ஒரு அலைகிட முறையிலிருந்து இன்னொரு அலைகிட முறைக்கு மாத்தோம் என் ஒன்னுங்கிறது பாருங்க இங்க இருக்கு பாருங்க ஆறு புள்ளி ஆறு இன்று பத்தினடுக்கு மைனஸ் பதினொன்னு U1 ங்கிறது MLT ஃபார்மேட்ல இந்த நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் டூ அதாவது நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கிலோகிராம் ஸ்கொயர் எழுத போறோம் யூ டூங்கிறது நம்ம எழுதிக்குவோம் ஆனா எனக்கு என்ன தெரியாதுன்னா இந்த சிஜிஎஸ்ல என் டூவின் மதிப்பு தெரியாது இப்ப இதை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சுக்கலாமா இப்ப ஃபார்முலா பாருங்க என் ஒன் யூ ஒன் என்ன எழுதிக்கலாம் எம் ஒன் பவர் ஏ என்ன எழுதிக்கலாங்க M1 power A, L1 power B, T1 power C equal to N2. Now, we will say M2 power A, L2 power B, T2 power C. Now, we will talk about it. Now, we will say N2 power A, N2 power B, T2 power C equal to N2. Now, we will say N2 equal to N2. N1 into, M1 M2. M2 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 power A. L1 power B. T1 T2. T2 power C. N2 என்னங்க ஆறு புள்ளி ஆறு ஏழு ஆறு புள்ளி ஆறு ஏழு ஆறு புள்ளி ஆறா ஆறு புள்ளி ஆறு தான் வரும் இதை அழிச்சிடலாம் ஆறு புள்ளி ஆறு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் பதினொன்னு எழுதுப்போம் இதுக்கு முன்னால இதெல்லாம் நம்ம முதல்ல எழுதிக்கலாம் எல்லாமே எழுதணும் இல்ல என்னென்ன எழுதணும் முதல்ல பரிமாண வாய்ப்பாடு யாருக்கு ஈர்ப்பியல் மாறிலிக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு இப்ப நம்ம எழுதலாம் பாருங்க ஈர்ப்பியல் மாறிலிக்கு மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவசியம் இல்ல உறிஞ்ச எழுதிக்கலாம் ஜிக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு என்ன சொல்ல போறோம் அழகு இப்படிதான் இருந்துச்சு நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கிலோகிராம் ஸ்கொயர் இருந்துச்சு இப்ப பரிமாண வாய்ப்பாடு எழுதுங்க நியூட்டன் அப்படின்னு சொன்னால் எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொன்னா எல் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் டூன்னு சொன்னா எம் பவர் மைனஸ் டூ இப்ப பாருங்க பரிமாண வாய்ப்பாடு இங்க எம் பவர் பிளஸ் ஒன் எம் பவர் மைனஸ் டூ என்ன வருங்க எம் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்க எம் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிட்டோம் எல் பாருங்க இங்க எல் எல் ஸ்கொயர் மதிப்பு B மைனஸ் இப்போ 
ஒரு அலைகிட முறையில இருந்து இன்னொரு அலைகிட முறைக்கு மாத்த சொன்னாங்களா எஸ்ஐல இருந்து சிஜிஎஸ் மாத்த சொன்னாங்களா சிஜிஎஸ்ல இருந்து எஸ்ஐக்கு மாத்த சொன்னாங்களா சிஜிஎஸ் முறையே மாத்துறாங்க என்னமா எஸ்ஐல இருந்து சிஜிஎஸ் மாத்துறாங்க ஆ எஸ்ஐல இருந்து சிஜிஎஸ் மாத்த சொல்றாங்க அப்ப M1 L1 T1 இது எல்லாம் எஸ்ஐ க்கு எழுதணும் அதே மாதிரி M2 L2 T2 இத எல்லாம் சிஜிஎஸ் க்கு எழுத போறேன் எழுதுலாமாட்டு <laughs> அது பிரச்சனையே இல்லை ஒரு செகண்ட் இப்ப பாருங்க ஏ தெரிஞ்சு போச்சு பி தெரிஞ்சு போச்சு சி எம் ஒன் எல் ஒன் டி ஒன் எம் டூ எல் டூ டி டூ என் ஒன்னுடைய மதிப்பு தெரிஞ்சு போச்சு ஆறு புள்ளி ஆறு இன்ட்டு பத்தின அடுக்கு மைனஸ் பதினொன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்ப என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் என் டூவோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் போட்டலாமா ஆஹ் பாருங்க என் டூ ஈக்குவல் டு ஆறு புள்ளி ஆறு இன்ட்டு பத்தின அடுக்கு மைனஸ் பதினொன்னு எம் ஒன் என்னங்க ஒரு கிலோகிராம் டிவைட் பை ஒரு கிராம் ஏ என்னங்க ஒன்னா மைனஸ் ஒன் எல் ஒன் என்னது ஒரு மீட்டர் எல் டூ என்னது ஒரு சென்டிமீட்டர் பவர் என்னங்க என்னங்க ஒரு செகண்ட் டி டூ ஒரு செகண்ட் பவர் என்னது இப்ப பாரு கண்ட் சொல்ல ஆறு புள்ளி ஆறு இன்று பத்தின அடுக்கு மைனஸ் பதினொன்னு ஒரு கிலோகிராம்ங்கிறத நான் வந்து தௌசண்ட் கிராம் எழுதிக்கலாம் பை ஒன் கிராம் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்க ஒரு மீட்டர்ங்கிறத நூறு சென்டிமீட்டர் எழுதுவேன் பவர் போட மட்டும் பாருங்க மைனஸ் ஒன் ஆகி போகுது த்ரீ ஒரு செகண்ட் ஒரு செகண்ட் டிவைட் பண்ண ஒன்னு தான் அப்ப ஒன்னு பவர் மைனஸ் ரெண்டு இப்ப பாருங்க ஆறு புள்ளி ஆறு அடிச்சிடலாம் சென்டிமீட்டரையும் சென்டிமீட்டரையும் அடிச்சிடலாம் அவ்வளவுதான் இப்ப பாருங்க ஆயிரம் எப்படி எழுதலாம் தெரியுமா யாருக்காவது ஆயிரம் பத்தினடுக்கு மூணு தானே வரும் பத்தினடுக்கு மூணு அப்ப பவர் மைனஸ் ஒன்னு நூறுங்கிறத பத்தினடுக்கு ரெண்டுன்னு எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா பவர் மூணு இன்ட்டு ஒண்ணு அடுத்தது பாருங்க என் டூ ஈக்வல் டு ஆறு புள்ளி ஆறு இன்ட்டு பத்தின அடுக்கு மைனஸ் பதினொன்னு என்னென்ன இருந்துச்சு அந்த முன்னத்த பேருக்கு அப்படியே எழுதுறேன் பத்தின அடுக்கு மூணு பவர் மைனஸ் ஒன்னு பத்தின அடுக்கு ரெண்டு பவர் மூணு இன்ட்டு ஒன்னு கரெக்டா கரெக்ட் சார் அப்ப ஆறு புள்ளி ஆறு இன்று பத்து நடுக்கு மைனஸ் பதினொன்னு பத்து கியூப் அதுக்கு பவர் மைனஸ் ஒன்னு அப்ப எப்படி எழுதலாம் வெரி குட் பத்து ஸ்கொயரு அதுக்கு பவர் மூணு என்ன எழுதலாம் பத்து நடுக்கு ஆறு இப்ப பாருங்க ஆறு புள்ளி ஆறு பத்து நடுக்கு பாருங்க மைனஸ் பதினொன்னு மைனஸ் மூணு மைனஸ் பதினாலுன்னு வருமா மைனஸ் பதினாலு வருமா அதுக்கப்புறம் பிளஸ் ஆறு 
மூணை கூட்ட என்ன வருங்க பத்தின எடுத்து அவங்களே பாருங்க இப்போ எஸ்ஐல நியூட்டன்னா சிஜிஎஸ்ல அதுக்கு பேரு டைன் எஸ்ஐல மீட்டர்னா சிஜிஎஸ்ல அதுக்கு பேரு சென்டிமீட்டர் அப்போ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எஸ்ஐல கிலோகிராம்னா சிஜிஎஸ்ல கிராம் அதனால மைனஸ் டூ இப்ப பாருங்க என் டூட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாச்சு ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குதா இல்ல ரெண்டும் ஒரே மாதிரி கிடையாது ஒரே நிமிஷம் ஆ இந்த மதிப்பு என் டூட மதிப்பு அங்க பாருங்க ஆறு புள்ளி ஆறு இன்று பத்து லடுக்கு மைனஸ் பதினொன்னு இருந்தது சிஜிஎஸ் எழுதும் போது பத்து லடுக்கு மைனஸ் எட்டுன்னு மாறிடுச்சு இத டைன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் கிராம் ஸ்கொயர் படிச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி தான் புக்ல போட்டிருப்பாங்க பாருங்க இந்த சம் எப்ப கேட்டாலும் நீங்க எழுதலாம் டூ மார்க்ல கேட்டாலும் எழுதலாம் த்ரீ மார்க்ல கேட்டாலும் எழுதலாம் இதே வந்து ஒன் மார்க்ல ஒன் மார்க்ல கேட்க மாட்டாங்க இந்த நீட்ல வந்து எழுதுற மாதிரி இதை போய் அங்க இவ்வளவு தூரம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப நீட்ல ஈஸியா நம்மளால எழுத முடியும் புரியுதுங்களா ஈஸியா இருக்குதா யாருக்கா புரியலன்னா என்கிட்ட கேளுங்க புரியுதுன்னாவது <laughs> 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 இதை நீங்க வந்து மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் புரிஞ்சு நீங்க எழுதலாம் எப்ப மறந்தாலும் எழுதிக்கலாம் பதினொன்னாவது கொஸ்டின் யாராவது படிங்க அதுதான் பதினொன்னா பன்னெண்டாவது படிங்க சிஜிஎஸ் முறையில் ஒரு பொருளை நடத்தி நாலு கிராம் அப்படின்னா <laughs> 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 சரிய <laughs> கேக்கல <laughs> நிறையும் நிறை எவ்வளவு மாத்திட்டாங்க நூறு கிராம்னு மாத்திட்டாங்க பாருங்க கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூப்னா சிஜிஎஸ் முறை மறுபடி சென்டிமீட்டர் மறுபடி கிராம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இத அதே அழகிடு முறைக்கு தான் மாத்த சொல்லிக்கிறாங்க இப்ப பத்து சென்டிமீட்டர் நூறு கிராம்னு மாறிடுச்சுன்னா இப்ப மதிப்பு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க பார்த்தலாமா அதே ஃபார்முலா தான் என்னது என் ஒன் யூ ஒன் ஈக்வல் டு என் டூ 
U2 அப்படின்னு இருக்கு இதை மறுபடியும் எப்படி எல்லாம் பாருங்க என் ஒன் பாருங்க கிராம சென்டிமீட்டர் நிறை இன்னொன்னு இன்னொன்னு நீளம் இது ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்ப நம்ம இந்த காலத்தை இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை காலத்தை பத்தி அவங்க பேசவே இல்லை அப்போ நிறைக்கு எம் ஒன் பவர் ஏ நீளத்துக்கு எல் ஒன் பவர் பி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது இதுக்கு சமமா என்ன எழுதுறோம் என் டூ என் டூக்கு என்ன எழுதலாம் எம் டூ பவர் ஏ எல் டூ பவர் பி அப்படின்னு எழுதலாம் இப்ப நமக்கு தேவையானது எதுன்னு கேட்டா என் ஒன் சரி என் டூ அப்ப என் ஒன் என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க முதல்ல நம்ம அடர்த்திக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு எழுதணும் யாருக்கு எழுத போறோம் அடர்த்திக்கு அடர்த்திக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு என்ன வரும்னு சொல்லலாமா அடர்த்திக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு என்னன்னு தெரியுமா அடர்த்தின்னு சொன்னாலே நிறை பை கன அளவு அடர்த்திக்கு நிறை பை பருமன் பருமன் சொல்லலாம் இல்ல கன அளவுன்னு சொல்லிக்கலாம் நிறைக்கு எம் பருமனுக்கு எல் கியூப் அப்ப பரிமாண வாய்ப்பாடு என்ன வருங்க எம் எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு இப்ப நிறைக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இப்ப இதுல இருந்து ஏவும் பி ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏ பி மட்டும் தான் வேணும் இல்லையா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப பாருங்க ஒரு அலைகிட முறை வந்து இன்னொரு அலைகிட முறைக்கு மாத்து சொல்லிக்கிறாங்க அப்போ கவனி என் ஒன்னோட மதிப்பு நாலு நாலு தான் கொடுத்துருக்காங்க நாலு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூபு என் ஒன்னோட மதிப்பு என் ஒன் மட்டும் தான் வேணும் யூ ஒன் வேண்டாம் அப்ப என் ஒன் வந்து நாலு என் டூவோட மதிப்பு எவ்வளோன்னு கேட்கறாங்க இப்ப அந்த பரிமாண வாய்ப்பாடை வச்சு ஏவும் பி என்னன்னு நீங்களே சொல்லலாம் ஏக்கு ஒன்னு எழுதலாமா என்ன பரிமாண வாய்ப்பாடு என்னது எம் எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்ப ஏக்கு ஒன்னு எழுதலாம் பிக்கு மைனஸ் த்ரீ எழுதலாம் கரெக்டா ஆ ஓகே ஏக்கு ஒன்னு பிக்கு வந்து மைனஸ் த்ரீ இப்போ எம் ஒன் அப்படிங்கறத என்ன எழுதிக்கலாம் ஒன் கிராம் எம் ஒன்ங்கிறது ஒன் கிராம் எம் டூங்கிறது நூறு கிராம் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எல் ஒன்னுங்கிறது ஒரு சென்டிமீட்டர் எல் டூங்கிறது பத்து சென்டிமீட்டர் இப்ப கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாமா என் டூ ஈக்குவல் டு சரிங்களா என் டூ ஈக்குவல் டு என்ன வருங்க என் ஒன் என் ஒன்னுடைய மதிப்பு என்ன நாலு ஆ மாத்தி எழுதிட்டோமா நம்ம என்ன ஃபார்முலா மாத்தி எழுதி நினைக்கிறேன் ஃபார்முலா எழுதிட்டு போயிடலாம் எம் ஒன் ஒரே நிமிஷம் ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் என் டூ ஈக்குவல் டு என் ஒன் இன்டு என் ஒன் இன்டு எம் ஒன் பை எம் டூ எம் ஒன் பை எம் டூ பவர் ஏ எல் ஒன் பை எல் ஒன் பவர் பி பவர் பி வெரி குட் இப்ப இதுல பண்ண போறோம் அடுத்த பக்கம் போயிடலாம் இல்ல இதே பக்கம் எழுதிடலாமா எழுத முடியுமா தெரியல பாத்துக்கலாம் என் டூ ஈக்குவல் டு ஷார்ட் எழுதிக்கிறேன் என் ஒன் வந்து நாலு எம் ஒன் எவ்வளவுங்க ஒன் கிராம் எம் டூ நூறு கிராம் பவர் எவ்வளவு வருங்க வெரி குட் எல் ஒன் எவ்வளவுங்க ஒரு சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் டிவைட் பை எல் டூ எவ்வளவுங்க பத்து சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் வெரி குட் பவர் எவ்வளவு வருங்க மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ அடுத்த பக்கம் நினைக்கலாம் பாருங்க என் டூ ஈக்குவல் டு நாலு இன்ட்டு இங்க பாருங்க இந்த கிராமையும் இந்த கிராமையும் அடிச்சிடுறேன் அடிச்சிடலாமா கீழே நூறு இருக்கு நூறுனா பத்து நடுக்கு மைனஸ் பத்து நடுக்கு ரெண்டு அது மேல போயிடுச்சுன்னா பத்து நடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு பவர் என்னங்க ஒன்னு இதுல பாருங்க சென்டிமீட்டரையும் சென்டிமீட்டரையும் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அப்ப பத்து நடுக்கு ஒண்ணு மேல போயிடுச்சுன்னா பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஒன்னு 
இதனுடைய பவர் ஒன்னு இதனுடைய பவர் மைனஸ் மூணு இப்ப பாருங்க நாலு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு அதனுடைய பவர் ஒண்ணு எவ்வளவு வருங்க பத்து நடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஒண்ணு அதனுடைய பவர் மைனஸ் மூணு பத்து நடுக்கு மூணு பத்து நடுக்கு மூணு அப்ப நாலு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு பத்து நடுக்கு மூணு என்ன வருங்க பத்து பத்து நாலையும் பத்தையும் பேருக்குனா எவ்வளவு வரும் நாற்பது நாற்பது அவ்வளவுதான் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்களா பயன்பாடுகள் <laughs> இருந்தது <laughs> அதுல ஒரு பயன்பாடத்தை இத்தனை நேரம் வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறோம் ஈஸியா இருக்கும் ரெண்டாவது இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் மூணாவது அது தொடர்பை பெறக்கூடியது அதுவும் ஈஸியா தான் இருக்கும் ஒவ்வொன்லி ஒவ்வொரு மதிப்பு இப்போ இத வந்து நம்ம பாத்துட்டோம் இல்லைங்களா இதுல ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க சொல்லலாம் எழுதணும் <laughs> பரிமாண வாய்ப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வேற வழி இல்ல இப்ப இந்த சம் இவ்வளவு தூரம் போடணுமான்னு கேக்குறீங்களா இல்ல சார் இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்ச சம்ஸ்ல கிளியர் பண்ணிரல சார் அதாவது சப்ஸ்டிட் பண்றதுல உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குது ஆனா திடீர்னு வந்து இப்ப அடர்த்தி அப்படினா பரிமாண வாய்ப்பை என்ன அப்படிን கேக்குறீங்க இத வந்து உட்கார்ந்து மனப்பாடம் பண்ணலாமா அப்படிን கேக்குறீங்க மனப்பாடம் பண்ண முடியாதுடா ஆனா அடர்த்திக்கு சிம்பிளா இதெல்லாம் நம்ம படிச்சு தா ஆகணும் வேற வழி இல்ல நிறை பை பருமன் அப்படின்னு தெரிஞ்சா மட்டும் போதும் இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு பழகிறதுக்கு லேட் ஆகும் பட் இருந்தாலும் ஒண்ணும் இல்லை உங்க புக்குல இந்த அடர்த்திக்கு ஃபார்முலா என்ன ஆஹ் விசைக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிற இந்த சமன்பாடுகளை மட்டும் படிச்சு வைங்க இதுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பரிமாண வாய்ப்பால நீங்க மனப்பாடமே பண்ண வேண்டாம் இப்ப நிறைன்னு தெரிஞ்சாலே நீங்க என்னன்னு போடுவீங்க கிலோகிராம் போடுவேன் பருமன் என்னன்னு போடுவீங்க மீட்டர் கியூப்னு போடுவீங்க அப்ப அடர்த்தியினுடைய அழகு என்ன கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் புரிஞ்சுதுங்களா இப்ப யாராவது எங்கிட்ட அழுத்தத்துக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது ஆனா நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி வேணா சொல்லுவேன் ஏன்னா அத்தனையும் மனப்பாடம் பண்ண முடியாது ஆனா அழுத்தம்னு சொன்னா எனக்கு வந்து பரிமாண வாய்ப்பாடு தெரியாது ஆனா என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அழுத்தம்னா விசை பை பரப்பு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு வச்சிருந்தா போதும் பரிமாண வாய்ப்பாடு எத்தனை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எம் பவர் மைனஸ் ஒன் வருமா பிளஸ் ஒன் வருமா எல் வருமா வராதா டீக்கு என்ன போடுறது இதெல்லாம் நமக்கு வந்து கண்ணுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் மட்டும் நம்ம போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இது மாதிரி பிளஸ் டூ படிக்கும் போதும் கூட அங்கே ஒவ்வொரு யூனிட்ல நம்ம ஒவ்வொரு அளவீடுகளை படிக்கும்போது அதுக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு என்னங்கிறது அவங்க அங்கங்கேயே போட்டிருப்பாங்க எத்தனை உட்கார்ந்து நம்ம மனப்பாடம் பண்றது ஆனா இப்படி எழுதிக்கலாம் கிலோகிராம் எனக்கு <laughs> நமக்கு இந்த சமன்பாடுகளை படிச்சுதான் ஆகும் சமன்பாடு படிச்சுட்டீங்கன்னா பரிமாண வாய்ப்பு ஆமா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சுன்னு படிங்க ஒரு நாளைக்கு அஞ்சுன்னு படிங்க 
அடுத்த நாள் அந்த அஞ்சை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த அஞ்சு படிங்க மூணாவது நாள் பத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு பதினஞ்சு வரைக்கும் படிங்க இப்படிதான் படிச்சாகணும் வேற வழி இல்லை பரிமாண வாய்ப்பு நீ படிக்க வேண்டாம் நீ எழுது தெரியலனா கேளுங்க டவுட் கேளுங்க சொல்லலாம் ஆனா ஒவ்வொரு நீட் எக்ஸாம்லயும் இந்த பரிமாண வாய்ப்பாடு அட்லீஸ்ட் ஒன்னாவது கேட்டுட்டே இருக்கிறாங்க அதை வந்து நம்ம எழுதித்தான் ஆகணும் வேற வழி இல்லை இப்ப பாருங்க ஒரு சிம்பிள் ஜியோட வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் லெவன் அப்படின்னா நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கிலோகிராம் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கே இந்த இந்த யூனிட் எனக்கு ஞாபகம் இருக்காது அப்போ நான் எப்படி இதை எழுதுகிறேன் அப்படின்னா இபிஎல் மாறுலி பாருங்க இபிஎல் விசை எஃப் இஸ் டைரக்ட் டு ப்ரொபோஷனல் டூ அதாவது எஃப் ஆனது விசைக்கு நேர்த்த விசையானது எதற்கு நேர்த்தகள் இருக்கும் எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு ஜி இன்ட்டு எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஜி எழுதிக்கலாம் எம் ஒன் எம் டூ கிலோகிராம் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் விசைக்கு நியூட்டன் இப்போ ஜி மட்டும் வேணும் இந்த ஆர் ஸ்கொயர் மேலே போயிடும் அதாவது நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயரு நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த கிலோகிராமை பெருக்குனிங்கன்னா ஸ்கொயர்னு ஆகும் இது கீழே வந்துடும் இந்த இடத்துல அதனால் நான் மேலே எழுதுறதுக்காக மைனஸ் டூன்னு எழுதுவேன் அப்போ எனக்கே இந்த நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கிலோகிராம் ஸ்கொயர்னு ஒவ்வொரு இடமும் மறந்துடும் அப்போ நான் இதை உட்காந்து அப்போ போய் மறந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணா டக்குன்னு நான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்குவேன் எஃப் இது வந்து நீங்கள் டென்த்தில் படிச்சிருக்கீங்க இபிஎல் மாரிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை டென்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க இப்போ நம்ம பதினொன்னாவதில் ஆறாம் பாடத்தில் இதை படிக்க போகிறோம் அப்போ இதை வந்து நம்ம லைன் பை லைனாக தான் போயாகணும் இப்போ இந்த நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெரு கிலோகிராம் ஸ்கொயர் ஞாபகம் இல்லையா விட்டுரு இந்த ஃபார்முலா வச்சு நீங்கள் எழுதுங்க நமக்கு எப்போ ஃபார்முலா வச்சு யூனிட் எழுத தெரியுமோ அப்போ நமக்கு வந்து சக்சீட் ஆகலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை சக்ஸஸ் பிரச்சனையே இருக்காது எல்லாத்தையும் உட்காந்து ஏன் மனப்பாடம் பண்ணணும் நீ புரிஞ்சிருந்தா இன்னும் ரெண்டு மூணு பேருக்கு நீ சொல்லலாம் பட் மனப்பாடம் பண்ணலாம் இதுதான் எப்படின்னு உனக்கு சொல்ல தெரியாது அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் சொல்லித்தரணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சுதான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் உனக்கு தெரிஞ்சா நீ உங்க கிளாஸ்மேட்டுக்கு போய் சொல்லித்தரலாம் இவ்வளவுதான் விஷயம் வேற வழி இல்லை அதனால ஒரு நாளைக்கு அஞ்சஞ்சு சமன்பாடுகளை அந்த அளவீடோட சேர்த்து படிங்க இனிஷியலா சின்னதுல இருந்தே படிங்க நீளம் அப்படின்னா மீட்டர் நீளம்னா ஆஹ் அது நீளத்துக்கு பிரச்சனை இல்லை பரப்பு நீளம் இன்ட்டு நீளம் இல்ல நீளம் இன்ட்டு அகலம் நீளத்துக்கு மீட்டர் அகலத்துக்கு மீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்ப பரிமாண வாய்ப்பாடு மீட்டர்னால எல்லு அப்ப எல் ஸ்கொயர் ஈஸியா எழுதி இல்லாம பாருங்க இதுதான் வழி வேற வழி இல்லை சாமி வேற ஏதாவது டவுட்னா கேக்குறீங்களா அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம அடுத்த ரெண்டு பயன்பாடுகளையும் புக் பேக்ல கூடிய மீதி ஒன் மார்க்கையும் பாத்துடலாம் ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க சார் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது வழி இல்லை ஆனா இது எப்படி வந்து ஒர்க் அவுட் பண்றதுன்னு கேளுங்க நான் சொல்லித்தரேன் நீங்க எப்ப வேணாலும் கேட்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை நினைக்கிறேன் <laughs> 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 போதும் <laughs> ரெண்டாவது <laughs> 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 